कलेक ऐसा आया कि कल एक जब केस चल रहा था वो फैसला नहीं सुनाया गया और आज हमें पता चला कि केस का जो फैसला है वो जो हमारा कैंडिडेट के खिलाफ पटिशन है वो फैसला हमें 16 तारीख को सुनाया जाएगा जबकि इलेक्शन 18 तारीख को है और 16 तारीख तो कैंपेन कैंपेनिंग ख़त्म होती है और हम वी आर अवेयर कि हमारा जो मुखालफिन हैं उनको तो इलेक्शंस नहीं सिलेक्शंस पसंद है और हमारा जो मुखालफिन हैं वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं वो हर हद कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं हर कोशिश कर रहा कर रहे हैं आ, हर किसी को इस्तेमाल करके दबाव लगाया जा रहा है हर जगह कि या कैंडिडेट को ना अहल किया जाए अगर कानून में इसका गुंजाइश नहीं है जो कि हम समझते हैं नहीं है तो फिर आप इलेक्शंस को डिले करवा दें लेकिन हमारा मुखालफिन इलेक्शन से भागना चाहते हैं हमारा मुखालफिन इलेक्शन नहीं चाहते हैं हमारा मुखालफिन सिलेक्शंस चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरीत के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जदोजहद की हैं और अब भी हम हर महाज पे हर जगह चाहे वो फाटा में हो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की कोशिश करते हैं तो हमारी नज़र में आ, इसकी इसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी जनरल जो है वो आ, एक आ, एक ख़त लिखा है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के लिए आ, जो कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और मैं वो ख़त आपके सामने आ, पेश करता हूँ मैं अभी उससे पढ़ता हूँ टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेड सर दी अंडर साइड इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस एंड इन दिस रिगार्ड विश इज़ टू सबमिट एज अंडर with the pakistan peoples party parliamentarians is one of the largest political parties of pakistan and as a political party it has played a leading role in the passage of the constitution of the islamic republic of pakistan that as a political party we've always endeavored to uphold rule of law and independence of judiciary our leaders have sacrificed their lives for a cause of democracy and for the people of pakistan that your that your position as chief justice of pakistan is one of most importance since without justice no civilized society can exist and we as a political party have always always reposed the greatest confidence in the judiciary in the judiciary and in granting justice despite the most adverse circumstances despite the most adverse situations that is a, as a political party it is our fundamental right to participate in free and fair elections as envisioned under the constitution of pakistan as well as the elections act that on the 10th of the 6 2019 the election commission of pakistan had announced the schedule for by elections in na205 kotki and as per the schedule nomination papers were filed by various candidates including the candidates and covering candidates of the pakistan people's party parliamentarians after due process nomination papers were filed and scrutiny took place thereafter the remedy provided under the law i e the election tribunal was also exhausted and final list of candidates was published it is most pertinent to mention it is most pertinent to mention here that the appeal against our candidate mr sardar mohammad bakhsh mahar was dismissed by the worthy tribunal by way of a speaking order that unfortunately since the acceptance of our candidates nominations forms there has been a lot of pressure on local administration and politicians it may not be without it may not be out of place to mention here that two mukhtiyar cars of khodki were abducted to forcibly obtain documents against our candidate to forcibly obtain forged documents against our candidate in this regard fir's have been registered further mr inam daharejo who was our chairman of anti corruption of the anti corruption establishment and a grade 21 officer was unilaterally recalled by the federal government because he happened to be the brother of one of our covering candidates moreover our opponents are using all executive powers as local government office holders this issue has been highlighted through our letter dated 
zero seven two thousand and uh, 2019, written to the Election Commission of Pakistan. However, no response in this respect. <coughs> however, no response in this respect. So the same can be seen thus far. That thereafter, a candidate's candidature was challenged by uh, yeah, numbers. Okay. That the said petition was filed on the first of the seventh, 2019, and was fixed on the second of the seventh, 2019, on the fourth of the seventh of 2019, and then again for the 11th of the 7th of 2019. And in this regard, a very detailed and elaborate argument took place on the 11th of the 7th of 2019, and the matter was referred, and the matter was reserved for, jump, for judgment. We have now been informed that a judgment would be announced on the 16th of the 7th, 2019, which is alarmingly the day when campaigning is to end. Be that as it may, in case the judgment is announced against our candidate, he will not have a sufficient time to approach the Honorable Supreme Court and would thus be barred from contesting elections. As a result, as a result whereof, not only a candidate but a political party would effectively be disenfranchised. That is, that it may further be brought to your kind attention that similar petitions are fixed for judgment against other candidates as well in the same in, in the case. The judgment, in case the judgment is announced against those candidates. That would also, would also entail their disenfranchisement, which cannot be the spirit of free and fair elections. That based on the above, it is our apprehension that in case judgment is announced against our candidate, it will effectively either disenfranchise the said candidate and his supporters, or the ECP would have to delay the elections, which as a practice is not well appreciated. Unfortunately, it, it appears that the order of the court would then be used to delay the elections. It is our firm belief that the election should be held as per schedule, so, so the election should be held as per schedule, so that the interests of the electorate can be protected and served. We suspect that the pressure being deployed is not limited to local administration, it is not limited to local politicians, and it extends to other institutions, which causes us alarm, particularly given the recent uh, issues uh, taking place in Islamabad and the Islamabad uh, Accountability Court. Despite such instances, we have all confidence and faith in the superior judiciary. That as a political party, we have all our expectations of this judiciary to ensure that justice is done by way of free, fair and transparent elections as provided under the Constitution that we all endeavor to protect and serve. Required in Dutch's sort further to look into this matter. The Pakistan People's Party ne ये कदम उठाया है to ensure के हमारा जो judiciary है हमारा जो supreme judiciary है वो साफ शाफ elections के साथ दे वो free and fair elections के साथ दे वो इस institutions को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ताके elections time पे हो अमीरवारों सियासतदानों को आजादी हो कि वो लड़ सके जिस पार्टी के साथ लड़ सके वो उस पार्टी के साथ लड़े और वो किसी के दबाव में ना आना पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पहले भी देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इसका मुकाबला किया है अभी हमें 100% हम यकीन है कि इलेक्शंस भी हम जीतेंगे कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि हमें हमें नजर आ रहा है कि दबाव भी चल रहा दबाव भी चल रहा है साजिशें भी पक रहे हैं एंड इन शाह तला हम इन साजिशें को इन सारे के सारे साजिशों को नाकाम करेंगे आई थिंक दैट इट इज़ वर्थ मैंशनिंग इट इज़ वर्थ रिमाइंडिंग के पिछले इलेक्शन में भी इसी कैंडिडेट इसी कैंडिडेट के साथ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के साथ जब पार्टी ने फैसला किया कि वो खांगर से तीर पर लड़ेगा तो तब भी उस इलेक्शन में भी अनफॉर्चुनेटली दबाव था कि पार्टी छोड़ो पार्टी से गदारी करो पार्टी से अलग हो जाओ और आपको इलेक्शन लड़ने देंगे वरना आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे मैंने उस वक्त भी आपके सामने ये फैक्ट्स रखे थे जब मैं इलेक्शन के दौरान आपके यहाँ आया था और उस वक्त भी फॉर्म्स रिजेक्टेड हुए थे इस बार इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं इस बार वो फॉर्म्स रिजेक्ट नहीं करवा सकते हैं इस बार कानून में गुंजाइश नहीं है हम जानते हैं कि कानून में गुंजाइश नहीं है हम जानते हैं कि कानून में ये भी गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्शंस डिले करें लेकिन साथ साथ हम जानते हैं कि वो दबाव डाल रहे हैं 
साथ साथ हम जानते हैं कि साजिशें चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो हमारे इलेक्शंस जो है वो ऑन टाइम हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो जदोजहद है एक अपने जमहूरी हकूक के लिए इंसानी हकूक के लिए और मुआशी हकूक के लिए वो वो जारी रहेगा और हम हमारा मेहनत यही होगा कि अगले इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर आप सबका शुक्रिया मैं आपके सवाल लेने के लिए आई थिंक कि इस मुल्क के अवाम ज़रूर ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि सत्तर साल में सत्तर साल में हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं रख सकते अगर भारत में हो सकते हैं अगर हमारे आस पास हो सकते हैं अगर दूसरे ममालिक में हो सकते हैं हमारे वहाँ क्यों नहीं हो सकते एंड आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाइनटीन एटी एट में जब हमने शहीद मोहतर में अबे नजी भुट्टो ने पहली बार हुकूमत संभाली तब भी हमने एहतजाज असम्बली में बैठे हमने अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट किया इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कठपुतली इतहादे खड़े किए जा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रहे थे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुकाबला करते आए हैं 1990 के इलेक्शंस में रिजर्वेशन के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट किया 1993 के इलेक्शंस में 2002 के इलेक्शंस में जीतने के बाद जब हुकूमत ने फॉर्म करने दिया तब भी हमने रिजर्वेशन के बावजूद थानली के बावजूद अंदर प्रोटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किए और असम्बली में बैठे टू में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजोरिटी लिया था शहीद मोहतरमा बैनर्जी भुटो की शहादत भी हुई तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुख्तलिफ जमहूरी गोतों के खिलाफ जमहूरी पार्टियों के खिलाफ हो रहा था लेकिन हमने एहतजाज प्रोटेस्ट में रिजल्ट को भी एक्सेप्ट किए और असम्बली में बैठा जब टू थाउजेंड थर्टीन के इलेक्शन हुए आपको याद होगा कि जो थानली के इल्जाम थे वो भी सामने आए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब भी अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट हुए एक्सेप्ट किए और असम्बलीज में बैठे 2018 में जो तारीख में की बदतरीन दादी हुई जब हमने सब ने देखा कि इस पूरे मुल्क में इस पूरे मुल्क में बंदूक के जोर पे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंका दिख गया जब हमने देखा कि तीन चार दिन के लिए आरटीएस के बहाने पे इलेक्शन रिजल्ट्स रोकेंगे जब हमने देखा कि फॉर्म फोर्टी फाइव लापता जब उन्होंने महीनों बाद वो फॉर्म फोर्टी फाइव प्रोड्यूस किए तो फिर नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ फॉर्म फोर्टी फाइव पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स ही नहीं है तो उनकी क्या अहमियत है इन सब कुछ के बावजूद जब अपोजिशन जमातों ने कहा कि हम असम्बली को बॉयकॉट करेंगे हम बैठेंगे नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहनत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस निज़ाम को बचाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कदम उठाया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों को समझाया वो असम्बलीज में बैठे लेकिन ये कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे ये कब तक अवाम अपने वोट चोरी होने देंगे मेरे मेरा ख्याल में कि अवाम अब ये बर्दाश्त नहीं करने देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले इलेक्शन की धांधी पर हमारा वाइट पेपर तैयार है हमारे योम सिया के बाद हम उस वाइट पेपर को मुल्क के सामने लेकर आएंगे हम 2018 के दानली को भी बेनकाब करेंगे हम उम्मीद रखते हैं कि ये बाय इलेक्शन में मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद ये सिलेक्शन नहीं होगा इलेक्शन होगा इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट सरदार मोहम्मद बख्श खान होगा तीर उसका निशान होगा इन शाह इलेक्शन 18 तारीख को होगा और जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ओके सो एक तो हमने अभी से सुप्रीम कोर्ट को इसलिए लिखा है कि जो भी फैसला है हक में है खिलाफ है वो तो फौरन देना चाहिए वैसे हमें अंदाज़ा है कि फैसला तो हक में होना है इसलिए कानून ये कहता है कानून में डिसकॉलीफिकेशन का ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है इसको जाना पड़ेगा ट्राइब्यूनल में तो साजिश ये है कोशिश ये है दबाव डाला जा रहा है इस बात के लिए अब ना अहल करे ताकि बैलेट पेपर्स भी प्रिंट हो बैलेट पेपर्स तीर भी हो हमारा कैंडिडेट के निशान भी हो लेकिन अगर लोग जाएंगे पोलिंग एजेंट्स में उनका निशान जाया हो अगर वो नहीं कर सकते जो कि नहीं कर सकते कानून में गुंजाइश नहीं है तो फिर इलेक्शंस को डिले करवा दें बस ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं ये साफ और शफाफ इलेक्शन में किसी भी कटपुतली किसी भी सिलेक्टेड साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते हैं तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो साजिशें कर रहे हैं हमारे पास ये हम 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 साजिश करना नहीं जानते हम हमारे पास कोई बंदूक नहीं है हम किसी इदारों को दबाव में ढेर डाल सकते हैं मगर हमारे पास अवाम साथ हैं हमारे साथ अवाम खड़े हैं जिस तरीके से मैंने देखा जगह जगह मेरे कैंडिडेट्स मेरे पार्टी के उम्मीदवारों जहां जा रहे हैं जिस तादाद में अवाम उनके इस्तकबाल कर रही हैं जिस जज्बा के साथ सिंध के नौजवान निकले हैं जिस जज्बा के साथ घोटकी के नौजवान निकले हैं मैं जानता हूं कि कोई अपना हक छोड़ी नहीं होने देंगे कोई अपना हक छोड़ी नहीं होने देंगे हम सिलेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ये सिलेक्शन uh, करने की कोशिश करते हैं तो हमारा तारीख तहरीक को हमारा मूवमेंट को और ताकत मिलेगी हमें और जज्बा होगा थैंक यू